तो है गाइज वेलकम बैक वेलकम बैक टू द चैनल वेलकम बैक टू द केतन ब्लॉग्स सो गाइज आपके सामने आज आपको दिख ही रही होगी मेरे वाली गाड़ी है विटारे ब्रेजा सो गाइज आज हम कुछ ऐसी चीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मतलब जिन चीज़ों की वजह से लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं विटारे ब्रेजा को सो so, आज मैं आपको यही कुछ चीज़ें चीज़ें बताने वाला हूँ बाकी जल्दी इसका माइल्ड टेस्ट वगैरह भी करेंगे सो so, गाइज चलिए जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं सो लेट स्टार्ट subscribe to ketan vlogs and press the bell icon so you never miss any video so guys sabse pehla jo point aata hai wo har kisi ko matter karta hai budget jo iski pricing range hai वो भी काफ़ी सही है मतलब ये गाड़ी स्टार्ट होती है नाइन लैक्स रुपीज से एंड एलेवन लैक समथिंग का इसका टॉप मॉडल आ जाता है मैनुअल गेयर बॉक्स में एंड ड्यूल टोन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है इस गाड़ी के अंदर प्राइसिंग तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है हर पर्सन को हर जो मतलब बायर होता है गाड़ी का उसके लिए प्राइजिंग तो ऑलवेज मैटर करती ही है उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू इसकी लुक्स देखें सो भी गाड़ी में वैसे तो कोई कमी है नहीं अब जैसे जो नई न्यू जिन मतलब न्यू फेस लिफ्ट आया विटार ब्रेजो का उसकी उसकी जो हेडलाइट्स आई है ड्यूअल प्रोजेक्टर हेडलाइट्स उससे लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गया एंड जो नया बम्पर आया एल ई डी आए हैं उनसे जो लाइट की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गया है एंड लुक्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं एंड अब जो एलोएज़ आए हैं गाड़ी के अंदर ड्यूअल टोन डायमंड कट एलोवेल्स वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं गाड़ी के ऊपर गाड़ी के जब चलती चल रही होती है गाड़ी बाकी गाड़ी में वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं लुक्स वाइज काफ़ी सही है ही एंड प्राइस वाइज भी सही है उसके बाद जो सर्विस कॉस्ट है बंदा गाड़ी ले तो लेता है लेकिन उसके बाद सर्विस कॉस्ट कई बार उसको महंगी पड़ जाती है सर्विस कॉस्ट भी मारुति सुजुकी की शुरू से ही सही रही है फिर उसके बाद जो इसका डीजल इंजन आता था वो तो खैर अब बंद हो गया अब सिर्फ पेट्रोल में आती जैसे पहले सिर्फ डीजल में आती थी अब ओनली एंड ओनली पेट्रोल के अंदर आती है बाकी जो डीजल इंजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अगर किसी को लेनी हो विटारा प्रेजा और वो डीजल के चक्कर में छोड़ रहा हो और उसको सेकंड हैंड मिल रही हो तो वो सेकंड हैंड आँख बंद करके ले ले कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर ऑल गुड सारी चीज़ें ठीक है वैसे तो गाड़ी के अंदर बाकी जो इसके नेगेटिव्स हैं उसकी भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी चैनल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो क्या पता आप उसी की बना लें बाकी आपको रिव्यू भी दूँगा मैं गाड़ी का कि कैसी है एंड ऑल बाकी जो गाड़ी की अगर आप कहते हैं ना लो बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी की बात करें तो जैसे लोग कहते हैं कि टीन का डब्बा टीन का डब्बा मारुति की गाड़ियाँ टीन का डब्बा होती है उनकी कोई अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है वगैरह सो गाइस चलो मानना कि बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है मान लिया आपकी बात बट जो सेफ्टी ग्लोबल एंड कैप सेफ्टी टेस्ट होते हैं उसके अंदर गाड़ी को फोर स्टार की रेटिंग मिली हुई है तभी लोग इसको ख़रीद रहे हैं इतना बाकी बच जाता है बंदे इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए एंड अगर लिमिटेड स्पीड पे हो गाड़ी ऐसे नहीं कि अगर आप एक सौ अस्सी पर कहीं जाके मार दोगे तो बच जाएगा ऐसी भी कोई बात नहीं है तो तो मरेगा ऑब्वियस है हर गाड़ी में सो so, अगर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ठीक है एंड अगर बिल्ड क्वालिटी की जो लोग शिकायत करते हैं सो गए ब्रेजा एंड एसक्रोस इन में तो मारुति सुजुकी की सबसे स्ट्रॉन्ग गाड़ियाँ यही दो है एट प्रेजेंट जिनके अंदर ज़्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है एंड जो सियाज है उसमें भी ठीक आती है बिल्ड क्वालिटी बाकी ये जो बलेनो वगैरह है ये हल्की थोड़ी ज़्यादा ही है देखा जाए तो वैसे तो अगर आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो तो ठीक है गाड़ी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद फिर अगर आप इंजन की बात कर लेते हैं तो इंजन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है डीजल इंजन जो था पहले वाला जो मतलब हमारे पास है डीजल में वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है टॉर्की है ही एंड अब जो इसका पेट्रोल इंजन आया है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड साइलेंट है काफ़ी ज़्यादा इंजन एंड मतलब 
इफेक्टिव है कि आप ऐसा नहीं कह सकते लैग मारती है जैसे डीजल में मैं कहता हूँ कि हाँ लैग खत लैग मारती है ये टू थाउजेंड आर पी एम से बिलो थोड़ी बहुत लैग महसूस होता है कि पावर नहीं शो कर रही है तीन बट थ्री थाउजेंड आर पी एम के बाद काफ़ी सही पावर शो करती है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती फिर थ्री थाउजेंड पावर आर पी एम के बाद ये पावर दिखाती है अपनी असली वाली बाकी इंजन पावरफुल है नो प्रॉब्लम इंजन रिफाइंड है पेट्रोल इंजन तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है इसको हम कह सकते हैं जो डीजल इंजन आता था वो थोड़ा मतलब शुरू से वही चलता आ रहा है मारुति गाड़ियों में स्विफ्ट में रेड्स में डिज़ायर में वही सेम चलता आ रहा है तो ये ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं रिफाइंड नहीं है बट जो मारुति का नया वन लीटर पेट्रोल इंजन आया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड रिफाइंड है सो so अब बात करते हैं जब लोग मान लो कल को किसी का सेल करने का मन कर जाता है गाड़ी चेंज करने का मन करता है सो हर किसी को वो रीसेल वैल्यू मैटर करती है गाड़ी की सो रीसेल वैल्यू मारुति की शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही है मारुति की जो रीसेल वैल्यू है वो आपको अच्छी मिलेगी हमेशा आप कभी भी चले जाओ कोई भी खरीद लेता है इस गाड़ी को मतलब मारुति की कार्स को क्योंकि उनकी जो रीसेल वैल्यू है वो आज से आप छः सात साल बाद भी बेचोगे ना तो आपको सही बढ़िया रीसेल वैल्यू मिल जाएगी गाड़ी की अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल जेन्यून है बट अगर आपकी गाड़ कार का कोई पार्ट चेंज है तो गैस वो तो फिर कोई भी कंपनी की कार हो रीसेल वैल्यू गिरती ही गिरती है गाड़ी की सो so गैस यही कुछ जो पॉइंट्स थे वो अफेक्ट करते हैं इसकी सेल्स के ऊपर अफेक्ट तो क्या करते हैं मतलब इसके सेल्स को प्रमोट करते हैं इनकी वजह से ये गाड़ी ज़्यादा बिकती है बाकी मारुति ने ये डीजल इंजन जो बंद करा थोड़ा सही नहीं किया ये काम वैसे बाकी होप है बहुत होप है मारुति से कि जल्दी से जल्दी कोई न्यू डीजल इंजन क्रिएट करके एंड लॉन्च करेगी विटारा ब्रेसा के अंदर एंड ऑल जो भी मारुति की कार्स हैं उन सब के साथ अगर डीजल में गाड़ी आ जाती है फिर कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर अभी भी मैं कह रहा हूँ जो लोग गाड़ी को लेना चाहते हैं डीजल में लेना चाहते हैं अगर उनको सेकंड हैंड मिल रही है तो भाई ले लो आंख बंद करके कोई प्रॉब्लम नहीं है जो नेगेटिव्स हैं उसकी वीडियो भी मैं डालूँगा ज़रूर डालूँगा ऐसी बात नहीं है कि मेरी गाड़ी है तो मैं सिर्फ पॉजिटिव की वीडियो डालूँगा सो so गैस यही थी आज की हमारी कुछ वीडियो यही वीडियो तो थी जो एक और लास्ट पॉइंट बचता है जो ऑलवेज मैटर करता है जिसके लोग डीजल लेते हैं वो ही मारुति की जो मारुति का शुरू से ही रहा है वो है इसका एवरेज जो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं गाड़ी को तो गाइस कंपनी क्लेम करती है इसके अंदर 24.0 फोर के एम की माइलेज बट गाइस मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो हमें तो आज तक मिली नहीं है इतनी माइलेज 24 के एम नहीं तो ये फिर भी आपको 22 तक तो भाग के दे देगी एवरेज कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से देगी अभी तो लाइव मुझे सिटी में ये दे रही है 15 की एवरेज ओनली आई होप कैमरा जस्टिस कर रहा होगा बट देखते हैं बाकी 15.0 की माइलेज अभी फ़िलहाल दे रही है ये गाड़ी मेरे को बाकी गाड़ी में ऐसी कोई सच ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है सर्विस कॉस्ट इज मतलब सही है बिल्कुल अफोर्डेबल है सर्विस कॉस्ट भी इसकी बाकी मारुति सुजुकी को इसलिए जाना जाता है कि जो इसकी वो है रीसेल वैल्यू एंड जो इसका प्राइसिंग रहती है एवरेज रहती है माइलेज तो मेज़र वो है ही मारुति का जिसकी वजह से लोग खरीदते हैं मारुति को बाकी का अफोर्डेबल होती है मारुति की गाड़ी तो सबको पता ही है सर्विस को उस भी चीप ही मिलती है सो so गैस आपकी कुछ यही वीडियो थी इन पॉइंट्स की वजह से मैं मेरे को भी ये गाड़ी पसंद है इस इन पॉइंट्स के चक्कर में कुछ ली थी मेरे पापा की जो मतलब मारुति की प्रेफरेंस रहती है वो इसीलिए ही रहती है कि चीप होती है सर्विस कॉस्ट एंड जो मतलब प्राइसिंग होती है वो भी सस्ती पड़ती है कुछ ज़्यादा हाई नहीं पड़ती एंड जो अब मॉडल आया फेस लिफ्ट में उसमें तो उन्होंने फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी सही कर दिया जेड एक्स आई में ही आपको दे दिया टच स्क्रीन स्टीडियो एंड कीलेस एंट्रीज तो अपने वी एक्स से ही आ जाती है जो साइड टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको इधर मिरर्स पे मिल जाते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सही फीचर्स मिल जाते हैं अब तो आपको बाकी अगर किसी को फेयर भी होता है कि हाँ मैं डीजल लें तो वो सेकेंड हैंड ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है 
तो गैस आज की कुछ यही वीडियो थी हमारी आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो सो गैस लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलें सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर गैस वन के का वन के सब्सक्राइबर्स का गोल हमने कम्प्लीट कर लिया है अब जल्दी जल्दी टेन के सब्सक्राइबर्स करने हैं एंड गैस कीप सपोर्टिंग कीप लविंग एज दिस सो बाय गर्ल लव यू नेक्स्ट वीडियो जल्दी आई एंड हाँ गाइज प्लीज़ कोई मैं सोच रहा हूँ कि चैनल का नेम चेंज करूँ सो so, केतन ऑटो ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं एंड अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा सा नेम है ऑटोमोटिव चैनल के लिए सो so, मेरे को प्लीज़ डीएम करें इंस्टा पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मुझे फॉलो करें इंस्टा पर केतन अंडर स्कोर डॉट अंडर स्कोर के नाम से मेरा यूज़र नेम है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फेसबुक पे फॉलो करना है तो केतन ब्लॉग सर्च करें वो भी आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में सो बाय गाइस लव यू ऑल नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी